ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ലൈവ് ട്രേഡ് ആണ് ലൈവ് ട്രേഡ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കുന്ന സെനേരിയ തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലെസൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെരി ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് മൈ നെയിം ഇസ് ഓബി ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ട്രേഡിംഗ് സീക്രട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഒരു ലൈവ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം സോ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നാസ്താക്കിലെ ഇതുണ്ടോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇനി ടൈം ഫ്രെയിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പുൾ ബാക്ക് ആണ് ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പുൾ ബാക്ക് ആൻഡിലല്ല ഇവൻ തൻ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലെവലാണ് ആക്ച്വലി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ സൈൻ ഓഫ് പുൾ ബാക്ക് അതിന് ശേഷം പുൾ ബാക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ മിനിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുന്നു സോ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ എൻട്രി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കൊരു മൈനർ കൺഫർമേഷൻ വേണം സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മൈനർ കൺഫർമേഷൻ മൈനർ കൺഫർമേഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫ്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ സോ ഹൗ ടു ടേക്ക് ദ പ്രോപ്പർ എൻട്രി നോ ലെറ്റ് സി ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാൻഡലിസ്റ്റിക് വൈസ് ആയാൽ വൺ മിനിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് എൻട്രി കിട്ടുന്നതെന്ന് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ടൈം നോ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ടൈം ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് എന്താണ് പത്ത് മൂന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണി ഓക്കെ മൺഡേ നവംബർ പതിനൊന്ന് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് പത്ത് മണി പത്ത് മൂന്ന് ലൈവ് മാർക്കറ്റ് നാസ്താക്ക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെർട്ടൻ സൈൻസ് ഓഫ് റിവേഴ്സിൽ നമുക്കിവിടെ മൈനർ ടൈം മേ ബി ഇച്ചിരി പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം ജെമ്പി നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൈസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഏർലി ആയി പോകും ഇനിമേ നമുക്കൊരു പ്രൊസിഷൻ എൻട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാൻഡിലായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫ്ലോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ സോങ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് സി ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ സോ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം എളുപ്പമുണ്ട് കാര്യം ഇത് എല്ലോ ഹൈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈക്വൽ ഹൈ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇനി വേ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ഹൈ വിൽ ബി ടേക്കൺ ദെൻ ലോ ഇസ് ലോ ഓൾറെഡി ടേക്ക് ചെയ്തു ദെൻ പ്രൈസ് വിൽ കം ബാക്ക് എം ഇറ്റിഗേറ്റ് അതിനുശേഷം പ്രൈസ് മോളി പോകും അതിനുശേഷം പ്രൈസ് ആഡ് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് സോ ക്യാൻസ്റ്റിക് വൈസ് നോക്കുന്നത് താഴെ ഇനി പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വരുവാണ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലിക്വിഡേറ്റ് അല്ലേ സിക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫ്ലോയിൽ വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാൻഡിസ്റ്റിക് വൈസിൽ സിക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം എൻട്രി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ പ്രൈസ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം സോ വൺസ് പ്രൈസ് സ്വീപ്പ് ചെയ്തിൻ്റെ താഴെ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഇൻ്റെ എൻട്രി അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം കിട്ടും പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ സൈൻ ഓഫ് റിവേഴ്സിൽ കാണുമ്പോൾ മാത്രം എൻട്രി എടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോയിസ് ക്രിയേറ്റഡ് അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക അല്ലേ സിക്കൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫ്ലോ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കൺഫർമേഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് രണ്ട് കാൻഡിലും കൂടെ പോയെന്ന് ഇരിക്കും അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം സി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ടോ ക്ലിയർ സൈൻ ഓഫ് ഫുൾ ബാക്ക് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതും ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് ആണ് ഈ ഈ ഒരു കാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇതും ഫുൾ ബാക്ക് ആണ് രണ്ട് ഫുൾ ബാക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് ഇതിന് താഴെ ബോട്ടം സ്വീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി വേ നമുക്ക് ചെറിയ ടാർജറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ
താഴെ വരണം താഴെ വന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ സ്വീപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ലോ സ്വീപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പ്രൈസ് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ ത്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫിഫ്ത് പൊസിഷനിൽ വീൽ ഗേറ്റ് ഇൻ ദ എൻട്രി കാൻഡിസ്റ്റിക് വൈസിൽ ഇനി ഞാൻ നോക്കാം ഇതിപ്പം ഈ ക്യാൻഡിലാണോ ഈ ക്യാൻഡിലാണോ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒത്തങ്ങി എൻട്രി മിസ്സാകും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കും ആക്ച്വലി എൻട്രി മിസ്സായി നമ്മളുടെ എനിവേ നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ക്ലിയറായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിവേ ഈ ഒരു സിക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഫ്ലോയിലേക്ക് താഴേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരും അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടെ സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും എൻട്രിക്ക് അത് കേറാം അപ്പം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ബുള്ളിഷ് സൈഡിലേക്കുള്ള ട്രിഗറാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം മാർക്കറ്റ് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത് സി ഈ ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡ് അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ അല്ല ഇത് നമ്മൾ സെലിംഗ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിടണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ സി സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ കയറിപ്പോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഒന്ന് മിറ്റിഗേഷൻ വരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് മിറ്റിഗേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പ്രൈസ് നേരെ താഴോട്ട് വരും സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ പ്രൈസ് വന്നതിന് ശേഷം താഴോട്ട് വരും താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിംഗ് പൊസിഷൻ എടുക്കാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവലാണ് സി ഇതൊരു എഞ്ചിനീയർഡ് ലിക്വിഡിറ്റിയാണ് ഇത് സംഭവം ഇത് അതുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഇതൊരു എഞ്ചിനീയർഡ് ലിക്വിഡിറ്റിയാണ് ഈ എഞ്ചിനീയർഡ് ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ മോ അതിനകത്ത് കയറി പ്രൈസ് ട്രേഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിറ്റിഗേഷൻ സി ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മേ ബി ഇതിനകത്ത് കയറുമോ അതോ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമോ എന്നറിയത്തില്ല എനിവേ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈങ് പൊസിഷൻ എനിവേ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും റീറ്റെയിലേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇട്ട് ചോടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് കയറുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാൻഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ എൻട്രി ഒരൊറ്റ ക്യാൻഡിലും കൂടെ താഴെ വന്നാൽ മതി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലൈവാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സോ സി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേനും വി ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ ടു ലെഗ്ഡ് പുൾ ബാക്ക് ടു ലെഗ്ഡ് പുൾ ബാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വന്നു ഒന്നും കൂടെ കയറിപ്പോയി മിറ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പ്രൈസ് താഴെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ടാർജറ്റ് നമുക്ക് പിടിക്കാം ഇതാണ് ഇനിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഒരു ടാർജറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അത് മിറ്റിഗേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ വരും സി ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രൈസ് താഴെ വന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണം മിസ്സാകുമോ എന്നറിയത്തില്ല ഇനിവേ നമ്മൾ ആദ്യമേ അത് എൻട്രി ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡിൽ കയറി ചെയ്തതിന് ഇനിവേ നോ പ്രോബ്ലം ഇത് മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അന്നേരം നമുക്ക് എടുക്കാം എൻട്രി മിസ്സായി നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം സി മാർക്കൻ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി എൻട്രി മിസ്സായി നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇത് ഒരു അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊരു ലൈവ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണ് ഇപ്പം ടൈം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പി എം സ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് മാർക്കറ്റ് ലൈവ് ഓപ്പൺ സോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എൻട്രി എവിടെയാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം മാർക്ക്
നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാണുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പുൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് സെനാരിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പുൾ ബാക്ക് നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് പ്രൈസ് വന്ന് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പുൾ വൺ പുൾ ബാക്ക് ടു പുൾ ബാക്ക് തേർഡ് ഇതൊരു ത്രീ കാൻഡ്രഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുൾ ബാക്കാണ് അതിനുശേഷം ഇത് പ്രൈസിൻ്റെ താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് സോണിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ പ്രൈസ് വന്നതിന് ശേഷം പ്രൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രി എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് സോണിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ടാർജറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ നാരേറ്റീവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആർ വി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓർ ആർ വി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ റോങ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് എ നാരേറ്റീവ് അല്ലേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു നാരേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഒരു ക്ലിയർ കണ്ടക്ഷൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദെൻ യു ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി പോസിബിൾ ത്രൂ ട്രേഡിംഗ് സീക്രട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ എൻട്രി മിസ്റ്റ് ബട്ട് വി ലേൺ സംതിങ് അല്ലേ അത് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ എൻട്രി ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യും അപ്പം അതൊന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാര്യമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കണ്ടക്ഷൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കമൻസുകളൊക്കെ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു കമൻസാണ് എൻ്റെ ഊർജം താങ്ക് യു 